Hey, ¿qué tal amiguitos del bosque? Sean todos bienvenidos una vez más a turno extra. Estamos comenzando un, eh, ya saben, como la traducción del, del nuevo unboxing de Scott Porter con la edición más reciente de Heroclix Empire, Fantastic Four Avengers Empire. Le adelanté un poquito al video, eh, creo que estamos exactamente en el minuto 12, que es cuando ya va a empezar a abrir los boosters. Eh, los voy a resumir rápidamente lo que, lo que platicó. Dijo que... Iban a hacer varios días, empezaba un jueves, iba a terminar el jueves de Acción de Gracias. Iban a hacer varios días de, de unboxings, dos boosters por día, pero también trae el starter de Empire, trae el, los tokens y las figuritas. Y además dice que trae unas piezas de la próxima expansión de eh, Avengers Fantastic Four Empire. Eh, perdón, de, de la siguiente expansión, de la que sigue de esta que saldrá el año que entra. Según yo, es la expansión de Avengers... Eh, Cosmic Wars, me parece que se llamaba O algo así eh, Que es donde ya viene otra vez el mapa de Asgard Y todo eso O si no son de esas Tiene eh, figuras exclusivas yo creo De la edición de Disney Plus Ya tendríamos que esperar para, para eso Mientras tanto pues vamos a esperar Va, va abriendo los sobres, los boosters eh, Platica un poquito de la historia de Empire Y... Bueno, que si no la has leído tienes que leerla y qué es lo que podemos esperar aquí. Entonces, eh, pues vamos a esperar a que abra los boosters y vamos viendo qué es lo que viene. ¿Qué? Okay. Kitty Pride, Agent of S.H.I.E.L.D. Creo que esa ya la habíamos visto en el set de What If. Es rara. Oh, cool. We've got Amadeus Cho, but rocking his name, Braun. Okay, Amadeus Cho. Explain to you a little why why he's called Braun. Oh my gosh, are you kidding me? Okay, so not not all the heralds are going to be chases because we have okay. a herald here. This is Gold de Galactus. Goldie. El eh, uh, cuando empieza a analizar los boosters, ve en la parte de atrás a Thor y dice que los los heraldos de Galactus iban a ser las chases. Pero hay un heraldo de Galactus aquí que es un common, entonces yo creo que no todos no todos van a ser chases. De hecho ya habíamos visto a Sentry, ¿no? Sentry como chase. Que la mole. Es como la mole de, fan, de Guardianes de la Galaxia. Y por último, pero no menos importante, Bestia, de los X-Men. Eh, es algo que me se agrada un poco. Tenemos, acabamos de tener un set de X-Men. Y en este booster nada más ya hay dos X-Men. Digo, sé que son muchos personajes. Kitty Pride, por ejemplo, no la tuvimos en el set pasado. Pero Bestia sí. Creo que Bestia tenemos cuatro o cinco en los últimos cuatro o cinco sets de Marvel. Ok, vamos a ver que nos espere, eh, que nos empiece a mostrar las, las tarjetas. And the X-Men have to get involved. They call Horticulture, uh, who is some okay. of the enemies from the X-Men. X-Men, the story of the comic, the Empire. Yeah, that, that whole storyline is a little bit nuts, and, and Beast is involved. But this looks like a different Beast altogether. This doesn't necessarily look like Beast from that run. This okay. looks like Beast from Uncanny Avengers. Sí, 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 Scott, ya yeah, este. Muéstranos like, las tarjetas. Um, which is pretty cool. So, uh, without further ado, let's open this up. I know, I've said without further ado like 20 times. So, without further ado, I won't say without further ado anymore. Uh, let's start with, man, this is a great pack. Um, let's start with the you thing know. because he was Dice the one that was booster, vamos a ver. So, let's take a look at his card here. En cuanto a personajes, por lo menos, ¿no? Que la mole, Fantastic uh, Four, Guardianes de la Galaxia, Fantastic Shield, Four, Celebridad. Galaxy, Shield, personajes que empiezan el juego keywords, en tu fuerza, 13. que tengan guardianes. Ah, mira, hay una team ability de Guardianes de la Galaxia. Ganan cuatro fantásticos. Los combat values y los combat eh, no pueden ser modificados por personajes Game oponentes. Es la team ability de Guardianes y la team ability de Fantastic Four que todos conocemos. Es una mole común, muy bonita. Yo que me acuerdo no existía el Team Ability de Guardianes de la Galaxia, existían las atas, el Alternate Team Ability, qué, qué bien, qué chido que, que ya existan, y les da el Team Ability de Fantastic Four también, está bastante chido. 50 puntitos, lo que ya estamos acostumbrados últimamente, 50.5 clics, buenos valores, 
El experto en close en el pick 3 es, eh, le da bastante ataque de 12, daño de 4. Le ve bastante bien esa, esa mole. Pregunta si veremos de nuevo la, la habilidad de Rally. Creo que sí. Ya habíamos visto por ahí un Reed Richards. Una habilidad de Rally. Vamos a ver a Bron, que es Amadocho. Agente de Atlas, Avengers Champion, Fantastic Four, Illuminati, Shield, Monstruo y Científico. Cuando Brown golpea hasta el próximo turno, cada personaje golpeado gana inmóvil y modifica la defensa en menos uno. Eso está bastante chido. Eh, ok, su, su poder especial de daño. Ese que les dije fue poder especial de puño. Tiene un poder especial en el daño. Close Combat Expert y Outbeat. Ok, eh, tiene de Team Ability... Team player. Yo también me imagino que va a pasar 50 por ahí, 75. Empieza bastante bien. Con el experto en Close Combat ya pega de 12 y mete 4 con Outwit. No está nada mal. Tiene doble target, lo cual quiere decir que ya pueden, recuerden, atacar a dos personajes eh, si están en Close Combat. Ok, más platicando de la historia de Amadeus Cho, que fue el asombroso Hulk y luego la, el World War Hulk 2. He breaks down crying and has the realization of everything that he's done and all the people that he's hurt and all the, you know, all the damage that he's caused. Eh, bueno, está platicando la historia de Madocho que se volvió un poquito loco y que es, gracias a la ayuda de su hermana regresó a la normalidad, pero que aún así está un poco arrepentido de lo que hizo porque lastimó a mucha gente, mató a mucha gente, etcétera. Y por eso escoge un diferente nombre y por eso se llama Brown. Okay. Beast. Vamos con el siguiente, va a ser Bestia. Bestia, Avengers, Illuminati, X-Factor, X-Men, Animal, Científico. Su poder de puño, cuando Bestia es cargado, si ningún otro amigo ha sido puesto este turno después de la resolución, él puede hacer un close combat attack usando sus valores impresos. Ignora eh, terreno elevado para movimiento. Tiene team ability de Avengers y team ability de X-Men. 55 puntitos no está tan mal debido a eso de que lo cargan y pega y tiene este empower está chido tiene tres, tres targets lo cual también me, me ayuda muchísimo a regresar un poquito tres targets eh, me gusta porque puedes llegarlo, ponerlo junto a, las, a los apoyos del oponente y ahí los empieza a mermar poco a poco y el empower le ayuda a que el, el que lo cargó pues también tenga un pequeño, un pequeño bonus no por traerlo cargando. Está, está bastante bien ese bestia. Me gustó. 55 puntos se sale un poquito de lo que ya habíamos visto que son valores muy cerrados. 50, 75. Eh, son, son valores ya muy preestablecidos para que juegues las figuras exactas. Y esta de 55 me sorprende un poco. Pero eh, yo creo que van a venir por aquí figuras de 45, 40 puntos para que puedas armar eh, con este bestia sin, sin que tengas tanto problema. Todo eso no le está diciendo él, él sigue platicando la historia de, de bestia. Um, Aquí más o menos está aplicando la historia de, de dónde viene este bestia, el equipo de Vengadores en donde estaba este bestia. Que le demos una leída si podemos por ahí. Claro que sí, Scott, con mucho gusto. Y que no viene ningún villano en este booster. Bueno, los heraldos de Galactus no sé si se consideren villanos. En uno de los libros hay un... Creo que es el X-Men, que se trata con Genosha y todos estos viejos mutantes zombies que Scarlet Witch trae. Estoy diciendo, esto es increíble, wild, guys. Okay, está platicando um, una historia de Marvel, the, the eh, bueno, de X-Men, en donde hay zombies, Cole, gracias a Wanda. Like, I, like, even, the names y... just sound similar. They can't stuff, 
bunch of the Katati into here as villains. So I'm guessing we're going to see a lot of scrolls, but I don't know where the rest of the villains are going to come from. Uh, uh, está diciendo de los villanos que vamos a ver en el set, tal vez muchos scrolls, pero no sabe qué más. Espera yes. que sean estos zombies que estaba mencionando. Kitty Pride, Kitty Pride Excalibur Shield, X-Men, Martial, 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 Martial Artist, Artist Spia. Su trait. Cuando Kitty Pride usa Facing Teleport, hasta tu próximo turno, ella toma el máximo de un daño de ataques. Okay, está bastante bien. El Facing Teleport lo tiene en su poder de velocidad. Tiene Facing Teleport cuando Kitty Pride lo ocupa. Después de la resolución, dale un Action Token a cada personaje con la, la Keyword de armadura, robot o vehículo a través de los que ella se movió durante esta acción. Tiene Team Ability de Shield, Team Ability de X-Men. Y no está nada mal. Yo creo que va a pasar unos menos de 50 puntos. Eh, su dial no se ve tan, tan agresivo, tiene tres poderes nada más, yo creo que menos de 50. Está diciendo, bueno, lo, cuáles eran los poderes de Kitty Pride antes que nada más pasar a través de las computadoras y echarlas a perder. Ahí tenemos su dial, sí, como les decía, 35 puntos, el dial no es tan, tan impresionante. Puede llegar a servir de algo. Eh, ese, que nada más le metan un daño está bastante bien, aparte defiende 20 en, en Close Combat, no está nada mal. Yo le hubiera puesto tal vez Stealth junto con el Facing Teleport para que pues, fuera más difícil aún de golpear, pero está... Está bien, por, por lo que pesa, la verdad está bastante bien. Y pues bueno, es, es unique, la figura está muy bonita. Okay, Golden Oldie es la tía May, heraldo de Galactus. Que está platicando más o menos de cómo surgió la idea, ¿no? Que una como eh, publicidad de Twinkies, dice él, en el cual tú podías votar una historia de What If con Marvel. Because he never flies. He always like even in space is always just like walking. I don't get it. Like you barely see him like. No entiende cómo Galactus no vuela. Incluso en el espacio camina. Anyway, he selects her, and she's like. Selecciona la tía May. Y la tía May le dice obviamente que no quiere dejar a nadie sin hogar, que ella no quiere. I'm not kidding, folks. Finds a space chef who bakes. Y la tía May le encuentra a Galactus un chef espacial que le cocina pasteles de planetas para que Galactus pueda comer. Y así la tía, la tía May, la heralda de Galactus, pues ya no tiene que ir a destruir planetas. Bueno, esa es la historia de la figura. Ahora vamos a ver la figura que tal viene. Golden Oldie, Spider-Man Family, por supuesto, porque es la tía May. Cosmic y Heraldo, May Rayleigh Parker, es su nombre de soltera. Tiene barreras en el trait, barreras como Free Action, pero solo puede generar un marcador. En su poder de defensa, Stop y Toughness. En su poder de daño, eh, pasteles gigantes cósmicos para todos. Power Action, curas a todos los personajes amigos dentro de tres... Todos los personajes, no, no amigos, todos los personajes dentro de tres cuadros los curas un clic. Hay que tener mucho cuidado con ese poder, pero está muy bien. Tiene Cosmic Power, o bueno, Cosmic Energy. Me gustan mucho sus poderes de daño. Probability Control Outwit debe pasar 100 puntos, ¿no? 45. Bueno, sí. Es, un, es una muy buena edición, yo creo, para Spider-Man Family, por el Probability Control, que ya se está tapando todo. <risa> está bastante bien, el último click está bien, con su Stop, Toughness, y pues me gusta, ¿no? Que es una figura de apoyo para los Spider-Man, está bastante bien. Pues está, está bien. Lo que, tal vez lo que no me gustó es que yo le hubiera puesto una, una keyword para, para que jugara con más heraldos de Galactus. O sea, cósmico sí, pero una keyword como que exclusiva de ellos. Para que fueran puros heraldos. Aún así me gusta que sea Spider-Man Family. Está bastante chido. Muy divertida. Aparte, o sea, que saquen ya este, esta figura de la tía May cósmica está muy, muy chido. Veamos con el segundo booster. Basically didn't have anybody outside of Thing who was really involved in the main storyline and that's not even his 
Fantastic Four get up, that's his Guardians get up. Ok, he's veamos el siguiente. Ahí habría algo interesante, un Capitán América, me parece. Whenever you get bubble wrap in these things, you get excited because you're never quite sure what you've got. Um, ok. Hey, veamos. Ooh, nice. We got a generic y tenemos un personaje spy. genérico, un Skrull. Creo que por ahí también hay un We also got Green. generic Kree soldier. That is really cool. We got, oh yes, all right. We got Hulkling's now husband, Wiccan. Ok, Another tenemos al, al esposo de Hulkling, que es Wiccan. Avengers, okay. uh, brother to Speed, son of Scarlet Witch. Uh, y quién más tenemos, quién más tenemos. Captain America. And this, this okay. Capitán América. Really con, con su armadura. Es súper raro, me parece, sí, ¿verdad? The bubble wrap. As I gently unwrap because you're never sure what's in it or why they wrapped it. Maybe it's delicate or maybe it's just awesome looking. Colossus here okay, with Colossus. Magic Soul Sword. Con la espada de Magic. Yo, that is es sick. común, me parece okay, raro. That is awesome. Bueno, sí, sí es raro, ¿verdad? Yo creo que viene la bolsita por la espada para que no se rompa. Well. Again, Fue muy buen booster, la verdad, super rara y rara. Y dos genéricos. Those guys are obviously big time in this. Captain America is Vamos a ver cómo vienen. Yo creo que los Skrulls, bueno, ya habíamos visto los Skrulls, son um, eh, Sidekick, también los Kree. Vamos a ver cómo viene Wiccan, cómo viene Capitán here. América. Y ese Colossus con la espada se and ve bastante chido. What I loved about them going into the history of the Kree and Skrull War is that you really start to understand nos platica un poco de la historia de los Kree, los Skrull y los Kree. What they feel they're fighting for you know, usually just deal with the supreme intelligence and the accusers or like the high level ranking scrolls, you know, the empress or princess Varanki who once who was like engineering the sí, whole Scott. secret invasion thing. Perfecto. But the foot soldiers, <laughs> you get a much better understanding of of how this hatred for each other is they're raised with it. They know no different. Um, they have such an immense fear yeah, bueno, and hatred. Bueno, en porque se odian y que los soldados de a pie, los soldados how, normales um, son los que más odian, pero es odio irracional, no saben por qué, y solo pelean por pelear. Y, y platica que eso le gustó mucho, traer de vuelta la guerra Chris Scroll, pero ahora contada de una forma más moderna. ¿Por qué están haciendo lo que hacen? Y nos da un mejor entendimiento de por qué pelean. Entonces vamos a empezar con el soldado Kree. Ok, perfecto. Kree soldado. Okay, con la ciudad de Sidekick. Y una habilidad de Shield. Ya habíamos visto incluso al Capitán Marvel, ¿no? Que era, que era el Capitán. Es una figura súper rara. Estos ya los habíamos visto. Tiene, tiene un buen día, la verdad, para, para 20 puntitos que pesa. Como todos los Sidekick. Todos los Sidekick eh, tienen buenos diales. Y ya con la ayuda de los Capitanes se vuelven mucho mejores. Uh, and the fact that they are a sidekick means they will be empowered by some captain somewhere. And the scroll spy is Veamos also el scroll a sidekick. Espía. Tiene un trait, invasión secreta. Es activa en la sideline. Por todos los personajes con esta trait, cuando un personaje oponente es derrotado, puedes escoger un scroll espía de tu sideline y tirar un dado de 6. Con 5 o 6 en el resultado, tendrás el scroll espía escogido desde tu sideline en el clic número 2 en el espacio que ocupaba el personaje oponente que se acaba de derrotar. Okay, team Ability de Scrolls, Shape Change, pero solo exitoso con 6. Keywords de Scroll, Soldado y Espía. Y vemos el dial, son exactamente los mismos valores del Kree, me parece. Pero obviamente cambian los, los diales. Shape Change, Sport and Close Combat, Sidestep. Cuando entra eh, como infiltrado, pues empieza con el Sidestep y el Experto en Close. No está nada mal y te puede servir de sideline por si no tienes las piezas caras. Eh, que se requieren hoy en día, o si tu estrategia va más ofensiva para matar, pues puedes ir a, a matar e intentar sacar más scrolls y empezar a tener más terreno, más, más control de campo. 
Vamos a ver el Capitán América, que es súper raro. No sé por qué lo escogió ahorita. Tiene tra trait de Avengers Assemble. Leadership, como, sea, como siempre, al comienzo del juego puedes reemplazar hasta cuatro otros amigos estándar con el mismo número de personajes estándar de tu sideline en el clic de inicio. Todos los reemplazos y todos los personajes reemplazados deben de tener la keyword de Avengers y diferentes nombres. El total de puntos de los personajes reemplazados no puede exceder el punto de los personajes que se reemplazan. ¿Ok? Es prácticamente el mismo trait de Javier y de Magneto en el set pasado. Avengers y Soldado de trait. Qué buen dial. Qué buen dial. Fue 100 puntos. Un Capitán América, 100 puntos de 11 clics. Impervious. 3 de Impervious, Energy Shield. Empieza con Energy Shield. A 40 puntos. A 40 puntos está bastante bien. Me gusta mucho a 40 puntos. Eh... Está, está muy chido. 11 clics por una figura de 100 puntos. Con leadership que te cambia el dial, yo creo que este Capitán América va a ser muy jugado. Está bastante bueno. Con tantos Avengers que tenemos en el juego y en Modern Age sobre todo, y lo, todos los que van a venir aquí, eh, se arma algo bastante bueno porque puedes hacer muchas estrategias desde el sideline y eh, si ves que la estrategia principal de tu juego no funciona, pues cambias por una en close combat o una estrategia rango. La verdad está bastante bien este Capitán América, me gustó muchísimo. Entonces por 100 puntos, 11 clics de, de vida, aún así por 40 puntos, 5 clics de vida, está, está bastante chido, la figura está increíble ahí se ve la estrella bien detallada el escudo me gustó mucho este, este Capitán América eh, en todo, en el dial en la figura, está bastante bien eh, un Capitán América tal cual, Steve Rogers, sin ningún aditamento, sin eh, sin poderes aumentados ni nada nada más Steve Rogers y súper raro, ¿no? A su máxima expresión. Está bastante bien. Vamos a ver a Wiccan. Wiccan, Avengers, Guardianes de la Galaxia, Kree, Skrull, Young Avengers y Místico. Poder de defensa, protección, Energy Shield Deflection. Los personajes adyacentes modifican la defensa más uno. Si sí pueden usar una Team Ability que Wiccan pueda ocupar. Ok, esto le sirve mucho porque es Team Player. Puede copiar Avengers o Guardianes de la Galaxia que ya habíamos visto. O incluso Skrull. Eh, o Shield que tienen los Kree para darles más una a la defensa y también es místico pesa 50 puntitos un dial bastante estándar de Weekend de los que siempre hemos visto que es Facing Teleport Psychic Blast y Probability Control nada más no me sorprende que sea un common es un dial bastante normal pero el personaje eh, pues ya tenía tiempo que no lo veíamos entonces está interesante está platicando un poco la historia de, de Hulking, que es el esposo de Wiccan, y de cómo él llegó a ser el, el representante de, ambas, de ambos lados, los Kree, los Skrull, y cómo obtuvo su espada llamada Excelsior. I mean, he has uh, some pursuers, and he, of course, has an accuser, and he has super scroll with tiene him. Tiene sus sus, persecu kind of sus persecutores, board. tiene también sus acusadores. El super But scroll está de su lado. Any of these individuals from Adam, so he's kind of out there by himself. So it, there's a sweet moment in the middle of everything when. Que dice que hay un really momento muy tierno en el que le dice que tiene todo esto, pero no lo tiene a él. Um, y, y pues lo quiere de vuelta entonces por eso Wiccan y Hulking pues son como una parte importante de, de Empire y es bueno tenerlos aquí otra vez en el, en el set tiene mucho que no veíamos a Wiccan me parece desde Civil War que ya tiene Civil War unos 4 o 5 añitos lo malo es que tiene exactamente el mismo dial que en aquel entonces ¿no? eh, creo que en aquel entonces tenía carry para varios personajes pero era lo mismo Facing, Psychic Blast y Probability Control Aquí es Facing, Psychic Blast y Probability Control y en lugar de cargar, pues les da más defensa. El team player le ayuda, puedes hacer algunas estrategias por ahí. Bueno, él sigue platicando la historia de Hawking y, y Wiccan y de cómo regresaron y cómo fue que se casaron y demás. Veamos la última figurita del día de hoy, que es Colossus, que me parece que es figura rara. Y 
it ends up turning something on called the pyre, P-Y-R-E, which is utilizing a, a solar system's star to completely disintegrate planets. Um, Kalert has used it before. He feels horrible about it, but one way or another, the pyre Nos platica de una arma Skrull que se llama la bueno, pyre, lo cual ocupa el, el sol para quemar planetas, el sol de nuestro sistema solar para quemar planetas. Y bueno, Wiccan, Iron Man y muchos más Avengers tienen que encontrar la forma de, de evitar que eso siga pasando. Y Wiccan los ayuda a llegar ahí con un escudo, un escudo protector que hace alrededor del sol, bueno, de, de ellos cerca del sol para poder evitar todo esto. Y después, cuando ya vemos a Colossus, figura rara, escuela de Jean Grey, X-Men, armadura, futuro, mystical y ruler, futuro, Me llama la atención. Al comienzo de tu juego, escoge otro personaje amigo llamado, eh, perdón, con la keyword de Jean Grey, y el personaje escogido es considerado un psychic por este juego, eso está bueno. Es capitán, aparte, escoges un personaje amigo que sea sidekick, el psychic escogido tiene mystical de team ability hasta tu siguiente turno. Y tiene un poder en la velocidad, tiene carry de 2, facing teleport. Cuando el Colossus se le da una acción de movimiento, después de que se resuelva, él puede hacer un ataque en close combat o puede usar el team ability de X-Men como free. Está bastante chido, me gusta muchísimo eso de que le dé psychic a alguien, porque sabemos que estos, eh, bueno, al tener psychic, le puedes dar muchas mejoras. Eh, incluso con los cuatro fantásticos, no te piden necesariamente Colossus que sea... Eh, que sea un menor de puntaje o que sea team ability, bueno, que comparta keyword, que sea temático. Tiene un dial bastante pesado, ahí ya se complican un poco las estrategias. Pero eso, ese 19 me gusta, me gustan mucho eh, los Steel Energy y obviamente el Probability Control. Está bueno, está bueno el Colossus, no tan bueno como, como yo pensaría, pero es un Colossus diferente, a pesar de que el Colossus del set pasado ya tenía garras, porque pues no existe la superfuerza, entonces le ponen garras. Este trae las garras por la espada, pero me gustó el 19, me gustó el Probability Control, me gustó que convierta a alguien en Sidekick, y a ese alguien le puedes estar dando el místico de, de, de Team Ability, o también puedes darle otras habilidades gracias a los demás capitanes que ya existen en Heroclix o que van a salir en este set entonces se ve bastante bien vamos a ver qué estrategias se pueden inventar por ahí con esto y pues vamos a ver si nos tiene algo más Scott Porter preparado o, o ya va a ser hablar si sí, va a abrir los tokens entonces vamos a adelantarle un poco que ahí están, es Iron Man, Thor, Capitán América, Doctor Strange, Black Panther y Ghost Rider, dibujados por Alex Ross, y los dados azules con los vivos en naranja, a verlos. Sí, porque en la parte de atrás de los tokens nos va a dar unos spoilers de qué figuras vienen eh, con bystanders, ¿no? Y en la parte de atrás de Iron Man tenemos a Jeff, el pequeño tiburón. Tiburón de tierra. Un robot de Ultron. Ultron, action, maybe a little pin action. Muy buen dial, eh, la verdad. Un guerrero Kotati, que es lo que nos, nos estaba platicando al principio, que son Ultron como zombies. Drone. Otro drone Ultron. Otro Kotati Warrior. Y por último, pero no menos importante, otro Ultron. O sea, vienen tres Ultrones, dos guerros Kotati y Jeff, el tiburón de, de tierra. Me gustaron los Ultrones, tienen un buen dial. Y por supuesto, los dados. Okay. Dice que había estado chido el signo de Avengers en el 6 y el signo de Cuatro Fantásticos en el 4. Pero pues no, solo vienen en el 6. De hecho, el signo de Avengers Empire es una A y un 4. 
O sea, es una, la A de Avengers, pero tiene dibujado el 4. Bueno, ya. Y, y nos va a mostrar una figura exclusiva. Ahí está. Ahí sí viene lo chido. Wolverine. Wolverine. Agent of S.H.I.E.L.D. El Wolverine será el de What If. Ya se le cayó. Ahí está la escultura. Yo creo que sí es el de What If, ¿verdad? Porque nos está metiendo What If de los cómics y va a venir al set de Disney que va a venir el What If de, de la serie. Vamos a ver en la tarjetita, que es lo interesante. Wolverine, S.H.I.E.L.D., X-Men y Espía. Buscando el objetivo, al comienzo del juego, escoge un personaje oponente y ponle el... Bueno, sería la marca de Wolverine. Cada vez que ese personaje se mueva, después de que se resuelva esa acción, tú puedes mover a Wolverine hasta dos cuadros. Si eh, la marca de Wolverine es derrotado, escoges un diferente personaje para que ahora sea su nueva marca. Ok, estalqueo silencioso, Wolverine no puede ser objetivo hasta que él haga un ataque este juego o esté decente a su marca. Ok, está bien. Si tú te curas, yo lo hago, dice Wolverine en su tercer trade. Cuando Wolverine golpea, después de que se resuelva, él puede usar regeneración como free. Es eh, una figura súper rara, me parece, no me parece que sea Chase. El fondo se ve dora, plateado, eh, perdón, dorado, no, no se ve como, como bronce. Vamos a ver la parte de atrás. Uy, está increíble. Cuatro, cuatro golpes de 12, cuatro ataques de 12 en una figura de 50. Vamos en cuenta que se mueve cada vez que tu oponente se mueve. No lo pueden atacar hasta que él ataque. Entonces, con este Wolverine puede asegurar un kill mínimo. Y cada vez que pega se va a curar. Entonces está bastante bien. Sus últimos clics también están buenos con el coma reflexes de 18. Flurry con garras. Y está, está bastante bien ese volumen. Me, me gustó para hacer una chase de 50, perdón, una super rara de 50 puntos. Está muy, muy, muy agresiva. ¿eh? Ok, eh, eso es todo por ahora. Sí, ya es todo por aquí. Entonces, pues bueno, eso es todo por el unboxing del día de hoy. Vimos los tokens, vimos los dos boosters y vimos a este Wolverine súper raro. Así va a ser cada día. Eh, vamos a tener dos boosters y alguna figura especial y otro día va a ser el, el starter. Entonces así vamos a ir uno por uno. Espero que les haya gustado este video, que se los haya hecho un poquito más, más corto. Cuídense muchísimo, nos vemos el día de mañana también. Eh, mañana vienen las noticias de TCG aquí en el canal, eh, de todos los TCGs en general y obviamente de lo que siga saliendo de Heroclix con Store Porter. Cuídense muchísimo, nos vemos en el siguiente video. Recuerden que yo soy Bicho y nos vemos en el siguiente turno extra. Bye.